沸腾着的，不安着的，你要去哪 ？Via Via， 谜样的，沉着的，故事你真的在听吗？我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海，我曾经。失望，失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入无边黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经想你想他。忙什么呢？忙什么呢？哎，刚才顾威来了啊，说张如梅同意调解了。真的啊？那咱们找个地方庆祝一下。行啊，我知道附近有个威士忌吧，特别好。哎，上哪儿喝威士忌啊？就在咱们公司楼下。我就不去了，我男朋友来接我。你哪个男朋友啊？跟哪个男朋友跟你也没关系。跟你你叫你男朋友一块呗，反正说在一起。哎，我可没说请客，咱们得 A A A 呀。那那那我有点事儿，你你们去吧。这芒哥，你也有事儿没事儿？人家不 A， 我也有事儿。慢着啊！哎，走了。哎，来来来来来，潘岩，你没事吧？事儿倒是没有，就是威士忌我可能喝不惯，要不咱换一个？换什么？烤串儿。行。左大姐，烤串行吗？嗯，你们吃吧。没用了吧？收集那么些证据，当了这么长时间的私家侦探，哎，人不上庭了，一身才华没有用武之地。你不会是觉得是靠你那些小作文才让张如梅和解吗？打动吗？明明就是靠我那些证据，我那些证据让张如梅打痛，所以她才害怕了，就和解了。咱得靠你是吧？还得是你，你啊，说这些话你就是心虚，你摸摸，哎哎，摸摸，一点不摸你啊。哎，这看车，看车，这串店在哪儿啊？那儿，这边那边一拐，我老去。一会儿点几个大腰子，怎么样？行不行？你自己吃吧，我不吃。你那英国没吃过腰子？哦，对，你们那是牛筋啊。左大姐，左大姐，啊，还没下班呢。我不是说不吃了吗？啊，是不吃了呀。啊，是这么回事儿。赖淑一男，下楼就心事重重的。我问他，我说怎么了？他说不说，我就跟左大姐说。左大姐问我才说呢，我没辙了，这就是让你做个心理疏导，也不能白疏导嘛，对吧？你什么事儿啊？啊？什么事儿？咱们边吃边说。没买太多啊，不够吧？还行吧，你不说不吃吗？哎，你到底什么事儿啊？啊？啊？什么事儿啊？其实就是，我爸我妈不想让我在融科干，他们觉得融科没有楼上环境发展好。那肯定的呀，你不是那个牛津法学院的吗？我们这小庙哪容得下您这大神仙？哎，那你为什么下来啊？我以为是靠我自己获得个实习机会，没想到还是我妈跟廖宗成打招呼，可就是一笑话。你是一笑话，我差点回家乐去。这跟你有什么关系啊？咱们荣科
就一个招新名额，本来定的是我，我合同都签了，那墨还没干呢，你来了。杜律一看你就觉得你是人家别人家的孩子，我是哪哪都不如你，就要留你要把我开了，就是他，给我堵在这小屋里头，不让我出去，死说活说让我把合同撕了，非让我回家。我当时特别想抽你，但是啊，姐，你话是这么说，到最后不也没舍得下手吗？我不怕你讹我吗？哎，那你现在打我，我好给我妈换辆新车。你气死我！周大姐，嗯。其实我特好奇事儿，你为什么没跟廖松婷去楼上还警？我讨厌背叛，我也讨厌廖松婷，我讨厌她的虚伪，讨厌她的自大。我认为律师啊，就应该是信仰法律，维护人权，不应该是像廖松婷那样，整天想着做交易，这跟杀人有什么区别？我觉得也不完全是吧。你想，那屁股决定脑袋。人在不同的位置上，他想的事儿肯定就不一样。咱是实习律师，那我还不是呢。那我要是廖松婷，我成大律师了，人有好的。我不不是廖松婷吗？我现在的屁股决定我现在的脑袋。我讨厌廖松婷，我自罚，自罚。客户真够奇葩的，就这个张如梅跟孙坚也，两口子结婚那么些年，就到了了，怎么就不能好聚好散？干嘛闹得这么沸沸扬扬的？这不丢自己人吗？我跟你说啊，这个张如梅，嗯，她骨子里就是个特别传统的女人，她跟孙建业都半辈子了，已经把家当成一种执念。就算她老公不回家，她也得多准备一副碗筷，就已经变成一种习惯了。付出越多，就越舍不得，越舍不得，时间就越长，就跟滚雪球一样。我我我不理解，我觉得那你这不就是浪费自己时间吗？嗯，我爸我妈也离了，他俩就不这样，俩人感情特别好。真的就跟没离婚是一样，而且我还知道，这两口子现在还老偷偷出来约会，还老躲着别人，太幼稚了。我跟你说，嗯，我爸我妈虽然没离婚，嗯，但是他们也是小打小闹不断，嗯，但是走到现在也挺幸福。对，可不就是吗？我跟你说啊，父母什么样，孩子就是。好的婚姻影响很多，我现在就觉得啊，我跟娇娆肯定跟我爸和我妈一样，也离婚，也相爱，才离婚。真真爱死了，拜啊！周大姐，你以后想找什么样？我不喜欢人类。他那意思是现在不喜欢人，太累了。嗯，只要喘气儿的我都不喜欢。什么叫喘气儿都不喜欢？你喜欢什么呀？大树。<笑>什么叫喘气儿都不喜欢？<笑>当清晨里醒来，还好有白鸽在未来徘徊。我太过期待，才会不快乐。小姐，我就先走了。
回来啦！喝酒啊？你也喝酒了？哦，我们今天庆祝了一下。庆祝什么？我们有一个当事人，之前一直不同意离婚，今天终于同意了。哦。哎，我同事给他发了好多小作文，写挺好的，我给您念念啊。哎，你推我一下。哦，行，我发你。以前你爸跟我说，劳春雪。我将来会赚很多很多的钱，买很大很大的房子，有秋千的房子。你爸说话算数，他说：“老春雪，我跟你说过的事儿，我一定会做到的。买很大很大的房子，有庭院。”有秋千，就是去看看他，你都做不到吗？我不想让他在此有什么幻想。医生说我妈不能受刺激。你不要道德绑架你爸爸，你还好意思说道德绑架呀、啊？你有道德吗？我我想让你帮我，帮我照顾你妈。如果你需要钱，要多少，就尽管跟我说。是你应该照顾他。我我,我法律规定，夫妻有相互抚养义务。他现在病了，你就应该照顾。那我找人照顾他吧，二十四小时看护，这总是尽义务吧？法律上没规定我必须亲自照顾他。嗯，钱你把这收一下啊。同意和解了，是，他希望咱们这边先撤诉。咱们不能撤诉啊，万一他们反悔不同意和解条件，我们要六个月以后才能起诉。所以我们和他们协商了，当庭出调解书，双方签收当场生效。他们同意了？同意了。同意的这么突然？其实并不是突然同意，是我们进入诉讼程序，他们肯定是看到了起诉状，还有我们钱有力的证据。我觉得还是因为我们打了感情牌。人和人之间的感情嘛，它就像烙饼嘛，你翻过来覆过去，翻过来覆过去，折腾咱们这么长时间了，再不出锅，这饼就糊了。行，那你们俩跟客户说的时候，也不要把话说太死，万一有变化呢？如果这次真的当庭和解成功的话，你们俩可就立大功了。其实左娜姐也帮我们很多忙，思维导图、证据搜集都是她帮我们的。那论功行赏的话，就也算左娜一份。舅，你先去到我家吧，陪陪我妈。呃，我晚上有点事儿。嗯，好
，你们的当事人什么时候到啊？法官，我叔林出门的时候说有有点急事儿，现在已经在路上了。稍等一下，马上就到。法官，对不起，对不起，迟到了，迟到了，对不起。坐吧。那我们开始吧。啊，我是本案的主审法官戴红，今天调解由我来主持。不好意思啊，呃，戴法官，我我一会儿还有点急事，是不是在这个调解书上签了字，就就等于离婚了？调解书是法院出具的，不需要双方签字。那么这个流程是大家调解协议签完。法院出具调解书，双方签收就算生效。那那我现在就签收，签收了不就离婚了吗？孙建业，我同意调解，但我只想当面知道，你为什么要跟我离婚？我同意调解，是因为你同意调解离婚，我我是来签字的。戴法官啊，我们请求播放一段视频，嗯，简单的展示一下。孙建业先生和张荣梅女士，他们的情感历程，还有婚姻生活，可以吗？法官，我反对。大家都是成年人，分居已经超过两年，离婚并非他们的冲动之举。既然大家今天已经坐在这里，就是想要尽快结束这段不幸的婚姻。我建议马上进入离婚调解协议的协商阶段。你不同意播放对吧？那就不用调解了。走走走走走了，走走。张女士，先等一会儿，先等一会儿。坐下。我知道，我知道。您先坐一下，您先坐一下。行吧，那播吧。好，来。没有一种结合比婚姻更深刻，因为婚姻象征了对爱情忠贞奉献、牺牲和家庭的最高理想。通过组建婚姻关系啊，你们各自完成了更好的自己。婚姻意味着超越死亡的挚爱。婚姻既是个人深度的承诺，也是对永恒、亲密、忠诚和家庭这些理念的公开庆祝。我代表公司祝贺你们。最后，我想说，我能取得这么大的成绩。首先要感谢我的妻子张红梅，谢谢你。我觉得我这一辈子啊，做的最正确的一件事儿，就是娶了张红梅。不是，咱今天干嘛来了、啊？坐下。哎，你干什么呀？你不是都谈好了吗？没说要放什么什么意思？在法庭要听从法庭安排。虽然我们今天是调解，但是在法庭里不要随意行动。坐下，戴法官。我反对继续播放视频。你为什么反对？双方在漫长的婚姻过程当中，一定是有幸福的片段。但是，既然决定离婚，那就说明不幸和伤痛占了压倒性的比例。而这段视频只表现了双方婚姻当中的甜蜜，而刻意的回避了导致双方婚姻破裂的事实和原因。我们并不否认他们拥有过甜蜜，但是这只不过是口香糖的糖衣。什么？这个控制情绪，这是法庭。您先坐下。戴法官，我们播放这段视频啊，主要是这是调解离婚，对吧？那肯定是要在美好的气氛下调解，这没有问题的。行，您的视频我们也看了，你的想要证明的目的我也了解了。那这样吧，你们双方都谈一下为什么要离婚。文建业，你说呀，你为什么要跟我离婚？你说清楚了，我就同意离婚。你当着法官的面，孙小军不是说来签字就离吗？这怎么回事？这是？咱今天干嘛？孙建业，你让律师给我整一个黑材料，你太没良心了吧？你说我脾气暴躁，对家不好，那我就问你一下啊，你爹妈是谁给养老送终的啊？你说婚前感情不和，婚后不幸福，那我就问一下，咱们那孩子从哪儿来的呀？啊，现在你听我说，你恶心是吧？你吐，你干什么呀你？这么多年我这个不要有过节啊！你给我说清楚啊啊！说完就这个不行，那个不行。如果我叔醒不过来了，遗产是不是直接就归张如梅了？
配偶、子女、父母，第一顺位继承。张荣梅就是第一顺位呗。你们最快多长时间能让他们离了？就跟法官说特殊情况，必须从快从速的判离。下周有没有可能？不太可能。为什么不可能？人都快死了，为什么不可能？还不能判吗？离婚诉讼是要走法律程序的。我不管什么程序不程序，我就问你能不能做到？做不到。收钱的时候，你父母为什么不说做不到？我们收的是律师费，是提供法律服务的费用。我现在要的法律服务，就是下周离婚。这不在律师的服务范畴之内。那你们律师是干什么的啊？我花钱请你们是干嘛的？法院也不是咱家开的。这里是医院，请你们安静一点。现在跟我说法院不是咱家开的了，我之前也没说法院是咱家开的呀。你是不是忘了？你怎么忽悠我的了？啊，我我我忽悠你了。你那会儿找我办门禁卡怎么说？你还记得吗？说什么都没问题了，只要配合这半张门禁卡就 OK 了，是吧？这是你说的吧？是。然后呢？然后又怎么忽悠我的？说什么呃都和张如梅说好了，去了就签个字儿就完事儿了，是吧？这也是你说的吧？是是是。你闭嘴吧！先忽悠，把客户忽悠住了。能不能成呢？全看命。成了呢，功劳都是你们的；成不了就再忽悠，再找理由，再解释，是吧？是这套吧？您得相信我。我当时跟您说的，也是在最好的情况下，双方能够当场和解，但是也有发生意外的可能。意外？你当初要敢跟我说意外会是这种情况，我绝对不同意调解。告诉你们啊，必须马上、立刻把我说的婚给离了，一周之内，如果做不到的话。退钱，走人，什么意思？啊，算算算一下，您相信我，相信我杜律师，哎，人怎么样了？情况基本稳定了，已经转到病房了。好。哎，你们在这等我。嗯。你们找的这个律师太差了，一个小律所，傅叔之前认识，被忽悠了，怎么办？没事没事，感谢感谢啊。没事。哎，来了。哎，行，那我们走吧。慢走慢走。等我说好点的啊。好，你忙你忙。再见再见再见。孙先生，我是杜飞宇，之前咱们见过的。我听说是因为易律师吧？你是，他就是这样的呀。我不说了，啊，谁都不放在眼里，啊，我们都烦透了他了。但是没辙呀，人家，人家有事才能无孔啊。我我们主任都得让他三分。他是什么呀？您不知道。那咱不提了，不不，我们不提了，不提了，不提了
乖。奶奶凌晨走了，我累了，想留下来陪陪父母，可能就不回去了。我现在也需要时间考虑考虑，自己到底是要大床房还是小城房。我不想让攀岩成为影响我做决定的因素。我想先一个人静静。有空，帮我安慰安慰潘爷。麻烦你了，宋大姐。好，你先照顾好家里人情绪，保重自己啊。谢谢宋大姐。嗯。要拼尽所有，换得普通的剧本，曲折辗转不过谋生。我上初中的时候，家里遇到点事儿，我当时特别特别难过。我奶奶就跟我说：“过日子，过日子，遇到再难过的事儿都会过去，而你想要的都会如你所愿。”想亲手触摸弯过腰的每一刻，留下的石头的脚印是不是真的？到底怎么回事啊？没事。起病。骑兵。就是同路的朋友，之所有顶天立地，却平凡普通的。我们会向法官申请，啊，不能再让孙总和张伟伟见面了。呃，让法官呢单独分别，呃，和他们双方谈话，避免你受再受刺激。好，好，只要能保证他们不再见到就好。我们还会申请不公开审理。好，嗯，太好了。那个，易律师真走了。我还想下楼去送送他，别操心了。他这个岁数，还能怼天怼地怼空气，一言不合转身就走，是吧？他为什么呀？嗨，都怪我，我我那时候太着急了。换谁都着急。那那那，拜托你，回头替我跟他解释一下，好吧？咱们还跟他解释？您就是太好说话了，这事儿我来办。哎，主任。都搞定了，啊，没什么问题。孙建业那边也没大事，就话赶话赶上了，啊，放心吧，没问题。好。喂，你妈没在家，打电话也不接。啊？你你打电话问问亲戚朋友。啊，我马上就回去。你跟物业熟吗？看能不能调个监控。好好好，嗯嗯。哎，张华阿姨吗？那个，我是劳春雪的女儿，我叫左娜。您知道我妈跟谁关系好吗？啊，呃，我妈说她出去找朋友，但是到现在还没回来，我们这儿有点着急。哦、啊，哎，好好。哎，呃，是是王阿姨吗
。哦，抱歉，抱歉。你这都什么时候的电话本了？你就不能给你爸打个电话吗？不是，你看我干嘛呀？我意思是说，你妈会不会去找你爸爸去？我是坐着还是站着呀？你站着明显，站，你停点，停点，把肚子，哎，再再停，不行。哎，我是怎么像胖了，不像活人了？胡说，那实实在在的小生命在里边。哎，别动啊，别动，别动，别动。你太厉害。哎呀，稍等，谁呀？娜娜。喂，娜娜。我妈找你去没？没有啊，怎么是有事儿？她出去了，一直没回来。哎呀，我，我不是说让你给她安排看护吗？她不要。那，她她说不要就不要嘛，你这我跟你说啊。我姐有个三长两短，我绝饶不了你。哎呦，哎呦，我，我我是怕万一再，这他要真想死，上回已经死了。那你就让我给他打个电话嘛。啊，人家打电话不接，你打电话就接啊。我我试试嘛，左大姐，你既然已经下决心要离，就不要再有这些联系了。回头上法庭的时候，很有可能就因为这通电话，法官认为你们还有和好的可能，不判你们离婚。不会，怎么不会啊？当然会了，我有同学就在法院。我万一闹出闹出人命，我肚子里也是生命。太难了。好，好，好，好，哎，我知道了，我知道了。好的，好的，好的，谢谢姚阿姨啊。哎，好，再见，嗯。什么？姚阿姨说在解放广场看见你妈了。吃饭了吗？妈，您去哪儿了？我去听了一个讲座，给你打电话你也不接。哎呦，我静音了，忘了。哎，平时都是那些养生的、贷款的、保险了打电话，我们也没什么电话。我手机呢？来，你给我打一个。你不是静音了吗？打了也听不见啊！哎，你看我这脑子，我我整。行行行行，我去我去，躺着吧。躺着。哎，舅。喂。啊，回来了，回来了。哎，怎么不跟我说呢？我这寻思着要不要报警呢？我这也是刚进家门，没事了啊，放心吧。哎，我这血压都高了，我。哎，那你赶紧躺一会儿。行了啊。手机找着了吗？呃，没有。啊，我找着了。哎，哎呦，你舅舅给我打了好多个电话啊。春蕾，你给我打电话这什么事情啊？哎呀。去听个讲座，我关静音了，我听不见。你
。没事，紧张什么呀？拖了这么久，换了这么多律师都没离掉，怎么你没一去就搞定了呢？明显是让人家给耍了嘛。离婚案子的审查一般就是，夫妻感情是否完全破裂，且无和好的可能。财产分割方案是否达到双方的预期？还有就是孩子的抚养问题是否解决？这个其中呢，感情问题很难证明。还有孙建业那边有没有转移或者隐匿财产？这个你们考虑了吗？我们确实应该从这个方向再考虑一下。你还记得当初学法律初衷是什么呀？没有谁一上来就能办大案子。从你上班的第一天，我就想跟你说，你觉得你在荣科这样的律所，能收获什么？今天是离婚纠纷，明天是民间借贷，后天是劳动争议，就算你在荣科做到了主任，无非也就是个万金油律师，实现不了你的抱负。啊，当然了，没有谁能一上来就做成大案子啊，但是有的人一辈子都做不成大案子，知道为什么吗？平台决定高度，懂吗？你想要的，荣科给不了你。但是也没有哪个大案子是靠父母安排才能办成的。我上个厕所。我没调解成啊？嗯。没成就没成吧，啊？不吃啊！嗯，我的我的，哎，我出去遛遛弯啊。哎，等会儿。孙建业、张茹梅离婚纠纷案，我认为我们应该要检讨一下，我们是怎么从成功走向的失败？不是，怎么怎么就失败了？不就调解一次没成功吗？不能叫失败吧？调解不成，且导致客户住院，只会拉长审线。我们现在复盘，是为了取得最终的胜利。不，那离婚案怎么叫胜利啊？你让人离了叫胜利啊，还是成功于好叫胜利啊？我们开始复盘，我认为我们犯的最严重的错误。就是错误预判了张茹梅不离婚的原因。之前我们所有的工作重心都放在了动摇她捍卫婚姻的决心上，无论是通过小作文去打动，还是通过搜集证据去打痛，其实起到的作用都不大。我们陷入了一种误区，就是传统模式下双方先达成离婚共识再讨论财产，但是我们却忽略了，张茹梅案件中双方无法达成离婚共识的原因，有可能是因为张茹梅对财产分割的方案不满意。我不同意。你说，因为我对如梅姐比较了解啊，呃，她从案件开始到现在，从来没有提过任何关于财产分割的问题，所以我觉得咱们这次调解的失败，很大程度上是因为张如梅觉得自己并没有受到尊重，是她不尊重她自己，动不动就对孙建业歇斯底里了。那我们为什么不去想一想，张如梅为什么要歇斯底里呢？作为一名律师，我不需要考虑对方当事人的情绪。我只需要满足我方客户的正当诉求就好了。那咱们现在的问题就是，如果你不考虑张如梅的情绪，那么我们就无法满足孙建业的正当诉求。那你说说，怎么能既考虑张如梅的情绪，又满足孙建业的诉求呢？这个我一时半会儿我怎么想得出来？但我就是觉得，咱们现在这么处理，张如梅肯定会觉得不公平。我不理解。我举个例子行吧 ？Please。咱不说离婚，就说情侣之间分手吧。两个人觉得感情不和，要分手。这一方提出了分手的要求，打这儿起他就再也不联系这一方。这一方给他打电话，他不接；给他发信息，他不回。那么你觉得这个分手成功了吗？这样分手很有效率啊。那分手是讲究效率的事吗？那讲什么？讲感情
，那还分得了手吗？咱俩这么多年了，能没有感情？一律是给我打电话，真的。易律师，哎哎哎，不忙不忙，您说。哦，去那办公室啊。好嘞好嘞好嘞，这过来啊。嗯，我们继续。我看，左边第三个。行，那我我给您拍张照片，您看一眼是不是？好吧。孙建业这个啊，好嘞好嘞。我们犯的第二个错误就是没有做好客户的预期管理，在案件走向尚不明确的时候，我们不应当给客户错误的认知，让客户认为离婚是一件很容易的事情，这样。